আচ্ছা তো ঠিকই দিলেন বাট জিনিসটা হচ্ছে আপনি বলেন যে এই কাশিয়া এন্ড রোজা এই দুইটা ক্যান্ডিডেটের কোন অ্যান্সারটা বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হচ্ছে most definitely i go a lot of live gigs as i've got a friend who's in a band at home i like to relax to classical music apni ekhane dui ta jinish bollen apnar friend ache ei karone apni prochur live gigs e jan er baire apni bashay kom beshi relax er jonno classical music shunen so ekta kotha matha rakhben apnar answer ta jate ektu varieties thake kichu information extra piece of information jate apni add kore dite paren thik ache শুধু অ্যান্সার দ্য কোয়েশন করলেই হয় না আপনার অ্যান্সারটাও থাকতে হবে প্লাস একটু এক্সট্রা পিস অফ ইনফরমেশন এক্সামিনার আপনার কাছ থেকে আশা করছে ধরেন আপনার এক্সামিনার জিজ্ঞেস করলো ডেসক্রাইব অ্যাবাউট ইউর চাইল্ডহুড মেমোরিজ এক্সামিনার ধরেন জিজ্ঞেস করলো ডেসক্রাইব অ্যাবাউট ইউর চাইল্ডহুড মেমোরিজ কথার কথা এখন আপনি চাইল্ডহুড মেমোরিজ নিয়ে কথা বলছেন এক্সামিনার আপনার কাছ থেকে চাইল্ডহুড মেমোরিজ শুনছে এক্সামিনার আপনাকে এই প্রশ্নটা করার মাধ্যমে কি আশা করছে চাইল্ডহুড মেমোরিজ এক্সামিনার আপনার কি চাইল্ডহুড মেমোরিজ যে নাকি উনি আপনার সাথে ইমোশনাল হতে চাচ্ছে ব্যাপারটা কি এরকম না এক্সামিনার আপনাকে এই এই চাইল্ডহুড মেমোরিজ প্রশ্নটা করে যে জিনিসটা আসলে টেস্ট করতে চাচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনি পাস টেন্সে কতটুকু বা কিভাবে কথা বলেন সো পাস টেন্সে আপনি কথা বলতে পারছেন কিনা দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট কারণ আপনাকে যখন জিজ্ঞেস করলো এক্সামিনার চাইল্ডহুড মেমোরিজ দ্যাট মিন্স আপনার অ্যান্সারটা পাস টেন্সেই হবে উনি এটা এক্সপেক্ট করে এই প্রশ্নটা করেছেন এখানে আমি বলছি যে এক্সামিনার আপনার কাছ থেকে কি আশা করছেন সেটা বুঝতে পারা আপনার জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড এক্সামিনার ডেফিনেটলি আপনার কাছ থেকে পাস টেন্সে কথা বলা আশা করছেন চাইল্ডহুড মেমোরিজ ডেসক্রাইব অ্যান্ড অ্যাক্সিডেন্ট আপনাকে অ্যাক্সিডেন্টের কথা জিজ্ঞেস করছেন ঠিক আছে তো অ্যাক্সিডেন্ট তো নিশ্চয়ই প্রেজেন্ট টেন্সে আপনি বলবেন না যে আমার লাইফে সবচেয়ে বড় অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে আইএলসে সিট করা মানে আপনি তো ওই সময় আইলস বসে আছেন আইলস এর এক্সাম দিচ্ছেন তো প্রেজেন্ট টেন্সে কি আপনার অ্যাক্সিডেন্ট হবে বা আপনি তো এটাও বলতে পারেন না আমার আগামী সপ্তাহে একটা অ্যাক্সিডেন্ট করার প্ল্যান আছে তো আপনি তো এটাও বলতে পারেন না তো ফিউচার টেন্সের তো কথা আসবে না যা আসবে অ্যাক্সিডেন্ট আপনি করে ফেলেছেন আগে আপনি আপনার লাইফে কখনো উইটনেস করেছেন কিনা কোনো কি বলে অ্যাক্সিডেন্ট বা কোনো অঘটন আপনি দেখেছেন কিনা বা আপনি এমন একটা জায়গা সম্পর্কে বলেন যেটা হচ্ছে লাস্ট উইক আপনি ভিজিট করে আসছেন উনি এখানে আপনার ফার্স্ট টেন্স জাস্ট করছে এখন আপনি বলতে পারেন আমি কি এখানে মিথ্যা কথা বলতে পারবো মিথ্যা কথা বলতে আমি অ্যাক্সিডেন্ট দেখি নাই বা আমি চাইল্ডহুড মেমোরিজ ধরেন কথার কথা আমি চাইল্ডহুড মেমোরিজ এর মধ্যে আমি গ্রামে ছিলাম কথার কথা যে আমি প্রচুর আম পেরেছি আমি মানুষের গাছ থেকে জিনিস চুরি করেছি কথার কথা এটা ছোটবেলা কম বেশি অনেকে এটা করে থাকে আমি পুকুরে সাঁতার কেটেছি এখন এই কথাগুলো সবই তো পাস টেন্স হবে বুঝলাম এখানে একটা ব্যাপার আছে ব্যাপার হচ্ছে আম কুরানো তারপরে কি বলে নদীতে সাঁতার কাটা তারপর হচ্ছে মানুষের চকলেট দোকান থেকে চকলেট চুরি করা এই জিনিসগুলোর ইংলিশ আপনার আয়লস এর জায়গায় গিয়ে মনে না আসতে পারে খুবই স্বাভাবিক এটা মনে নাও থাকতে পারে আপনি আয়লস এ গিয়ে এই জিনিসগুলো আপনি অ্যান্সার করার সময় এটা মনে নাও থাকতে পারে সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে কি হবে সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি মনে না করতে পারেন আপনি আটকে যাবেন আর আটকে গেলে আপনার টুয়েন্সির কারণে মার্ক কাটা যাবে তো এটা কি ভালো লক্ষণ এটা তো ডেফিনেটলি ভালো লক্ষণ না তো আপনি কি করতে পারেন আপনি বলতে পারেন আপনি ছোটবেলায় অনেক ক্রিকেট খেলছেন আপনার ছোটবেলায় ফেভারেট প্লেয়ার ছিল কে বলা যায় সচিন টেন্ডুলকার আপনি সচিনের খেলা দেখে আপনি ক্রিকেট খেলতেন আপনি ডিভিশন লিগে খেলেছেন ডিভিশন লিগে আপনার একটা সেঞ্চুরি ছিল এর বাইরেও আপনি ছোটবেলায় অনেক মুভি দেখতে যেতেন ফ্রেন্ডের সাথে এখন আসে মেইন কথায় আপনি জীবন ধরেন ছোটবেলায় ব্যাটই ধরেন নাই আপনি ধরেন জীবনে কোনোদিন মুভি দেখবেন খুব ভালো কথা আপনি আপনার জীবনে কখনো মুভি দেখবেন দূরের কথা আপনি তিন ঘন্টা বা দুই ঘন্টা বা এক ঘন্টাও এক জায়গায় কখনো স্থির ছিলেন না আমার কথা হচ্ছে আপনি মুভি দেখলেন ওয়াচিং মুভিস ইংলিশটা আপনি জানেন প্লেইড ক্রিকেট আপনি জানেন ইংলিশটা আপনি ডিভিশন লিগে খেলেছেন আপনি ক্যাপ্টেন ছিলেন ডিভিশন লিগের একটা অনুর্ধ উনিশ দলের বা ষোলো দলের আন্ডার সিক্সটিন দলের এগুলো আপনার মাথায় আসতেছে আপনি বলে দেন আপনার এক্সামিনার গিয়ে লাইফে আপনার লাইফে গিয়ে চেক করে দেখবে না আপনি কি আসলেই কোনোদিন ক্রিকেট খেলেছেন কিনা আপনার এক্সামিনার গিয়ে চেক করে দেখবে না আপনি যে মুভি বা কথার কথা আপনি বললেন যে আমি মুভি দেখেছিলাম মুভিটা ছিল টাইটানিক মুভি এক্সামিনার আপনাকে বলবেন না দেখি টিকেটটা দেখান তো আপনি সত্য বলতেছেন না মিথ্যা বলতেছেন আপনার এক্সামিনারের কোনো আগ্রহ নাই আপনি কি আসলেই এগুলো করছেন নাকি করেন নাই সেটা নিয়ে আপনার এক্সামিনার আগ্রহটা কোথায় 
আপনার এক্সামের আগ্রহ হচ্ছে আপনি past tense এ কথা বলতেছেন কিনা আপনি কি proper word টা কি উচ্চারণ করছেন কিনা আপনার এক্সামের আগ্রহ হচ্ছে ওই জায়গায় এই আসছে আসল কথায় যে what the examiner is looking for from you এটা কি এটা হচ্ছে আপনার এক্সামিনার জানতে যাচ্ছে আপনি past tense এ কি কিভাবে word deliver করছেন সো আপনার এখানে সত্য বলার থেকেও বেশি দরকার এক্সামিনার কি আশা করছে এক্সামিনারের ডিজায়ারটা আপনি পূর্ণ করে দেন এক্সামিনার আপনাকে ব্যান্ডেজ কোন 9 অবশ্যই দিবে এই গেল আমার টপিক মানে যেটা লাস্ট ক্লাস থেকে আমি ফলো থ্রু করেছি যে এই দুইটা জিনিস যদি আপনি অ্যাড করতে পারেন অ্যাপার্ট फ्रॉम প্রোনাউন্সিয়েশন ফ্লুয়েন্সি লেক্সিক্যাল রিসোর্স এন্ড গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার সো এই চারটা জিনিস সহ এই দুইটা জিনিস যেটা একটু আগে মানে এই লাস্ট পরে 50 মিনিটস ধরে আমি ডেসক্রাইব করলাম এই ছয়টা জিনিস যদি আপনি অ্যাড করতে পারেন আপনি আমার থেকে লিখিত নিয়ে যান আপনার ব্যান্ডেজ করে 8.5 হচ্ছে খারাপ করলে আসবে মানে ভালো করলে আপনি 9 পাবেন খারাপ করলে 8.5 পাবেন এইটাই সো এই ছয়টা জিনিস আপনার মধ্যে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারলে এখানে এটা স্টুডেন্ট না এটা যেই হোক না কেন তার পক্ষে 8.5 হচ্ছে খারাপ স্কোর আর 9 হচ্ছে তো স্যার হাইয়েস্ট স্কোর সো আমি মনে হয় বোঝাতে পারছি যে স্টুডেন্ট যারা ডিজায়ার করছেন 8 9 স্কোর তাদের জন্য এই ছয়টা জিনিস অবশ্যই ফলো করা উচিত আছে ছয়টা জিনিসের মধ্যে আরেকটু ইজি করে দেই আপনি ফ্লুয়েন্সি আর গ্রামার নিয়ে যদি টেনশনে থাকেন আপনি এই ছয়টা জিনিসের এই পাঁচ নাম্বার জিনিসটা যদি ঠিক করতে যান পাঁচ নাম্বার জিনিসটা তো মনে আছে এক্সপ্রেশনটা আপনি এক্সপ্রেশন যদি ঠিক করতে যান দেখবেন যে আপনার ফ্লুয়েন্সি আপনাকে ফ্লুয়েন্ট মনে হবে অনেক ফ্লুয়েন্ট মনে হবে গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার খুব একটা আপনাকে বদর করবে না তখন যারা নন নেটিভ স্পিক সরি যারা নেটিভ স্পিকার আছেন তারাও প্রচুর গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার ভুল করেন আপনি বাংলা কথার সময় কি বাংলা গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার মেনে কথা বলেন আপনাদের এখানে এমন কেউ আছে আমি সহ যে বাংলা গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার মেনে আমরা কথা বলি নেভার আমরা কখনোই বাংলা গ্রামার নিয়ে বদর না হয়তো আমরা বাংলা ব্যাকরণও জানি না আমাদের অনেকেই দেখেন যে আমরা কোনো কারক সমাজ বিভক্তি এগুলো পড়ছি পড়ালেখার জন্য আমরা আরো যেগুলো সেন্টেন্স মেকিং এর যে সিস্টেম গুলো আছে সেগুলো আমরা পড়েছি বাংলায় কিন্তু আমরা কয়জন এগুলো অ্যাপ্লাই করছি মানে এগুলো অ্যাপ্লাই মেলে করে আমরা কত কয়জন কথা বলছি আমরা তো একটা লাইনও অ্যাপ্লাই করি না একটু সো আমরা কি বাংলায় কথা বলতে পারছি না আমাদেরকে কি বাংলায় ফ্লুয়েন্ট দেখাচ্ছে না আমরা কখনোই ফ্লুয়েন্ট হই না আমাদের ফ্লুয়েন্ট দেখানো হয় সেটাই আমি বারবার বলছি সো আমরা অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে দেখে মনে হচ্ছে আমরা ফ্লুয়েন্ট এবং এইভাবে ইংলিশটাকেও আপনার দেখে মনে হতে হবে ফ্লুয়েন্ট যদি আপনি নেচারাল টোন আনতে পারেন গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার এই যে আমরা বাংলা বলার সময় বাংলা গ্রামার ভুল করছি এটা চোখে লাগতেছে না তেমন ভাবে আপনি যখন নেচারাল স্টাইলে কথা বলবেন আপনার গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার কখনোই ভুল হলো চোখে লাগবে না নেটিভরা গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার ভুল করে আমি একটা সেন্টেন্স বলি হাব আচ ইউ হাব আচ ইউ এটা এই কথাটা নেটিভদের একটা কমন কথা আমরা যেরকম বলি কি অবস্থা কেমন চলছে কেমন চলছে এটা নেটিভদের মুখের কমন কথা হাব আচ ইউ এই লাইনটার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লাইনটা হচ্ছে হাউ ইজ অ্যাবাউট ইউ এখানে ইজটা হচ্ছে ভার্ব এখন এই যে ইজটা যে আমরা ইউজ করি না সরি এই নেটিভরা যে ইউজ করলো না এখন এটা কি গ্রামাটিক্যাল ভুল না মেইন ভার্বই তো ইউজ করলো না ওরা সো এটার কারণে কি আপনি তার মার্কস কেটে ফেলবেন এটা তো এইভাবেই কথা বলছো ওরা সো আমরা বলার সময় কেন এটা মার্কিং এর ক্ষেত্রে চলে আসছে যে হাউ ইজ অ্যাবাউট ইউ কেন বলতে হবে বা হাউ ইজ অ্যাবাউট ইউ কেন বলতে হবে সো দা ওয়ে অফ ইউ টকিং ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ফর ইউ মেক ইউরসেলফ ন্যাচারাল ग्रामाटिकलचार प्रश्नगुलश्नम ख्याल 